Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar. Hoy tenemos como experto Feliz Rodríguez Juárez, que está aquí a mi lado en la pantalla. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Eh, bueno, a todas las personas que están conectadas, eh, las aviso que el evento eh, está siendo grabado y entonces eh, a partir de mañana puedes volver a verlo. Y aquí abajo también os he dejado una pequeña eh, descripción de lo que eh, vamos a hablar hoy, que es selección embrionaria. Vas a encontrar también la página eh, web de nuestro experto, Feliz Rodríguez Juárez, embriólogo y jefe de laboratorio de embriología y andrología de la clínica IVF Spain Madrid. Aquí abajo os he dejado el enlace con su perfil, su bio y también hay un formulario por si queréis volver a contactar con él. Y el otro enlace es sobre nuestros próximos eventos. Entonces, si, si me dejáis cuatro minutitos, voy a hacer una pequeña introducción y luego eh, dejo la palabra a nuestro experto. Y, y también eh, os recuerdo que podéis eh, hacer preguntas aquí abajo en la parte del chat, que luego lanzaremos al final de la presentación. Eh, entonces, yo soy Miquela Colasanti, eh, soy Country Manager para España de la Sociedad Europea de Fertilidad. La Sociedad Europea de Fertilidad que promueve este evento es una sociedad europea empírica que proporciona herramientas, apoyo y educación a pacientes y a clínicas de fertilidad. Nuestro objetivo es facilitar y aumentar el apoyo y la experiencia positiva de los pacientes. Por eso, educa, apoya y ayuda a los pacientes para hacer que su viaje de fertilidad sea más agradable y más basado en el cuidado. También apoya las clínicas de fertilidad a través de la enseñanza y la capacitación de su personal de salud y atención al paciente, estableciendo guías de atención, recomendaciones y certificación de sus procesos. Como se ha adelantado antes, hoy hablaremos de selección embrionaria con nuestro experto Feliz Rodríguez Juárez, embriólogo y jefe de laboratorio de embriología y andrología de la clínica IVF Spain Madrid. IVF Spain Madrid es un centro de fertilidad con más de 25 años de experiencia en España, especializado en casos complejos. Situado en Madrid, ofrece los últimos avances tecnológicos y un trato personalizado al paciente. Y nuestro experto, Feliz Rodríguez Juárez, tras finalizar el doctorado en 2008, se incorporó al, al equipo de laboratorio de IVF Spain Madrid, donde ejerce de jefe de laboratorio de embriología y andrología. Es socio de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción desde 2009. Entonces, yo ahora uh, dejo la palabra a nuestro experto y... Eh, yo eh, estaré aquí eh, detrás, <ríe> eh, bueno, os animo a hacer preguntas y, bueno, muchísimas gracias a nuestro experto y nos vemos luego. Muchas gracias, Miquela, y muchas gracias a todas las personas que os habéis molestado en estar un ratito aquí con nosotros para poder transmitiros un poco pues, eh, todos nuestros conocimientos acerca de cómo nosotros realizamos la selección embrionaria. Aunque este campo es muy profundo, simplemente vamos a tratar de dar unas pequeñas pinceladas, sobre todo para tratar de ayudaros a entender un poquito cómo nosotros podemos hacer la elección embrionaria y sobre todo para tratar de que si durante esta charla o si ya teníais alguna pregunta, en la que nosotros podamos ayudaros, pues, por favor, sentiros libres de preguntar todo. No hay ninguna pregunta que sea tonta, de verdad. Y, por supuesto, si durante la charla hay alguna palabra que no entendáis o algo que no quede claro, por favor, también preguntadlo, porque si no es complicado poder entender todo bien, ¿vale? 
Bueno, a partir de aquí os voy a explicar un poquito a modo de introducción cuáles son los parámetros principales que nosotros utilizamos a la hora de poder seleccionar a los embriones. Estos parámetros son eh, la morfología de los embriones, la cinética de los embriones y también la parte genética de los embriones. A la parte morfológica y a la cinética eh, conjuntamente se le llama morfocinética de los embriones. Podemos decir que la morfología sería algo equivalente a hacer una foto del embrión en un momento muy concreto y la cinética sería como un vídeo en el que vamos a ir pudiendo, pudiendo ver cómo evoluciona el embrión durante mucho, muchos periodos de tiempo diferentes. Para ello, en nuestro caso, es fundamental poder tener el, unas condiciones de cultivo adecuadas que nos permita poder eh, realizar bien las mediciones de todos estos parámetros. Para ello, nosotros eh, solemos utilizar sistemas de time lapse. Esto quiere decir que son sistemas en los que se van a ir tomando eh, diferentes imágenes a lo largo del tiempo y gracias a estas imágenes vamos a poder después eh, determinar los valores morfológicos y cinéticos de todos los embriones. Las principales características que tienen estos incubadores time lapse es que por una parte, os voy a poner un, un puntero para que vayáis viendo por dónde voy hablando, ¿vale? Por una parte tenemos unas condiciones de cultivo muy estables gracias a estos incubadores. Esto es debido a que gracias a que tienen una cámara incorporada, no es necesario tener que manipular los embriones eh, fuera de su entorno óptimo. No tenemos que sacarlos de las cámaras y llevarlos a un microscopio para evaluarlos, luego volver a guardarlos y esto hacerlo durante muchos días diferentes, lo que esto perjudicaría las condiciones de cultivo. En este caso, al tener unas condiciones estables que no se van a modificar, pues eh, vamos a, a ganar en calidad embrionaria. Además de eso, también vamos a tener... Eh, estos eh, cultivos de manera individualizada, paciente por paciente. Los incubadores convencionales, que no son time lapse, habitualmente eh, tenían solo una cámara conjunta en donde tú podías poner todas las placas de cultivo, pero no eran in individuales. Por lo tanto, si por algún motivo había un problema con, con esa cámara, iba a haberse afectado todo en global, tanto la placa de un paciente como si hubiera varios pacientes en, esa misma, en ese mismo incubador, se afectarían todos. En este caso no pasaría porque cada placa donde se cultivan los embriones es individual y tiene condiciones de cultivo individuales. Y como os he dicho antes, eh, gracias a estos time lapse vamos a poder realizar el, eh, el análisis morfocinético de manera muy precisa. ¿De acuerdo? Para ello, lo que vamos a evaluar en esta morfocinética son eh, excisiones directas de, de las células del embrión, que hay una sincronía en los ciclos celulares. Esto quiere decir que todas las células dividen aproximadamente al mismo tiempo. También vamos a poder evaluar la duración del ciclo celular. Esto quiere decir que son los tiempos entre, entre los que pasan una división y la siguiente de la misma célula. Y gracias a estos valores vamos a poder determinar eh, la predicción del potencial de implantación de cada uno de ellos. Y de esa manera los vamos a seleccionar. Aquí, a modo de ejemplo, os, os pongo un poco cómo evolucionaría un embrión desde el día 1 hasta el día 5 o 6. ¿De acuerdo? Eh, las letras PI lo que quiere decir es eh, después de la inseminación. O sea, nosotros tomaríamos como tiempo cero el tiempo en el que realizamos la microinyección espermática y a partir de ahí vamos a empezar a sumar. Por lo tanto, aproximadamente entre las 17 y 19 horas eh, post inseminación, consideramos que este embrión está en día más uno y aquí vamos a evaluar ya eh, si estos embriones han fecundado o no y si la fecundación es correcta. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que este óvulo sí que fecundó porque vemos dos pronúcleos en su interior. Esto sería un óvulo fecundado correctamente y como tiene dos pronúcleos, además también sabemos que la fecundación fue óptima. Luego a partir de aquí vamos a ir evaluando a los embriones cada uno de los días, desde día 2, luego día 3, en día 4 y en día 5 y día 6, ¿de acuerdo? Y en unas horas muy concretas que están puestas aquí en estos intervalos, 
en donde nosotros vamos a realizar todas las observaciones. Por eso es muy importante tener bien determinados los tiempos para saber que lo que estamos viendo siempre coincide con las horas en las que nosotros hemos determinado que debemos, que debemos de ver diferentes eh, patrones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros vamos a fijarnos siempre en el día 2 aproximadamente las horas de 41 a 45 después de la microinyección. En día 3 vamos a observar aproximadamente entre las horas 71 y 74. En el día 4 este tiempo ya no es eh, determinante porque lo que va a pasar es que el embrión se va a compactar muchísimo y solo vamos a poder ver una masa sin, sin ningún valor predictivo. Por lo tanto vamos a tener que esperar hasta el siguiente día, día 5, en donde ya vamos a poder ver diferentes estructuras en el embrión. Aquí es donde ya se va a formar el embrión que se denomina blastocisto. Y esto ocurre aproximadamente en un intervalo de tiempo entre las 110 a 134 horas. Los parámetros de morfología que nosotros eh, solemos evaluar eh, de manera prioritaria son, por una parte, el número de células, en donde en día más 2 sabemos que los embriones óptimos van a tener entre 4 a 5 células y en día 3 eh, van a tener entre 7 a 8 células. Y luego además de esto también vamos a evaluar el grado de fragmentación que presentan estos embriones. Eh, los fragmentos que se pueden ver en los embriones son simplemente eh, exclusiones citoplasmáticas que las propias células expulsan y que pueden estar relacionados con problemas genéticos o problemas metabólicos. Por lo tanto, no es bueno tener un porcentaje de fragmentación elevado, porque puede estar indicando que esas células pueden tener algún problema que está llevando a que estén expulsando todo ese material. Luego, nosotros lo que vamos a hacer es clasificarlos por grados en función del porcentaje de fragmentación. El mejor grado sería el 1, en donde no tenemos nada de fragmentación. Y luego a partir de aquí vamos a ir subiendo eh, a grado 2, que tenemos un poquito de fragmentación, luego grado 3, de 10 a 25, pasaríamos luego a grado 4, de 25 a 50, y el peor grado sería el grado 5, en donde tenemos más del 50% del volumen total del embrión formado por fragmentos. Y después de esto ya lo que vamos a evaluar es la morfología del embrión que se denomina blastocisto, que esto ocurre entre los días 5 y 6. Entonces aquí lo que os voy a mostrar es las estructuras que tiene el blastocisto y qué es lo que nosotros evaluamos en estos blastocistos para luego nosotros poder determinar un grado de calidad y qué es lo que vamos a transmitiros después a vosotros. Las estructuras del blastocisto se pueden eh, denominar como por una parte blastocele. El blastocele es toda la masa acuosa que se encuentra dentro del embrión, ¿de acuerdo? Y eso no se puede ver en el microscopio porque es todo agua, pero sí se ve cómo se va expandiendo el embrión. Y esa expansión se produce por toda esa cantidad de agua que entra dentro del embrión, que es lo que se denomina blastocele. Luego también tenemos el trofoctodermo que es toda la capa externa celular que tenemos en el embrión y esto va a dar lugar a la placenta, ¿de acuerdo? Esto sería una parte del embrión. Luego tenemos la masa celular interna, que aquí se representa por toda esta zona, esto sería la masa celular interna y esta masa va a dar lugar al feto. Y por último tenemos la zona pelúcida, que es toda la capa externa que rodea al embrión y que esta lleva aquí desde el primer día, desde que tenemos el ovocito, esta zona pelúcida es la misma. Lo que sí que pasa aquí es que el embrión al ir llenándose de líquido, lo que va a hacer es ir presionando esta zona pelúcida y la va a hacer cada vez más finita, de tal manera que llegará el momento en el que va a romperla y cuando rompe por aquí es cuando va a empezar a salir el embrión y va a intentar implantarse en el endometrio, ¿vale? Por eso siempre es necesario que esta zona pelúcida se rompa. Eso tiene que pasar. Si no pasa, no puede implantar el embrión. Y aquí os explico un poquito las calidades que nosotros podemos ir otorgando a los blastocistos en función de estas estructuras que os he explicado ahora. Nosotros vamos a dar un número al blastocisto en función del grado de expansión, que puede ser desde el número 1 hasta el número 6. 
Y esto va, de, va a depender de es, la cantidad de líquido que ha penetrado dentro del embrión, por lo tanto, si el blastocele es muy grande o muy pequeño. Desde el grado 1, en donde el embrión todavía es pequeño y tiene poco líquido en el interior, y va a ir cada vez expandiéndose más y más hasta grado 4, en donde esta expansión ya es la máxima que va a alcanzar. Y a partir de aquí, el número 5 y el número 6 eh, depende de cómo el embrión va a empezar a salir de la zona pelúcida. En el momento en el que el, el embrión ha roto la zona pelúcida, ya pasa a ser un blasto número 5. Y si este blasto ha salido completamente de la zona pelúcida, pasa a ser un embrión blasto 6. Esta sería la zona pelúcida, chiquitita, y esto sería todo el embrión que ya ha salido de esta zona. Luego, además de evaluar el grado de expansión, vamos a evaluar la masa celular interna con el valor de una letra, que va a ser A, B, C o D, en función de la calidad que nosotros le otorgamos. La letra A sería la masa celular de mayor calidad, en donde vamos a poder observar muy bien esta masa y que tiene un buen número de células. Y a partir de aquí va a ir bajando de calidad hasta un momento en el que una masa celular de grado D es una masa que nosotros no podemos ver. Por lo tanto, no podemos evaluarla. Y con el trofo ectodermo va a ser un poco parecido. Vamos a dar eh, una letra desde la A hasta la D en función de la calidad que nosotros le otorguemos a este trofo ectodermo. La letra A se correspondería al trofo ectodermo de mayor calidad, en donde vamos a ver muchas células en este trofo ectodermo y todas de un tamaño semejante. Y a partir de aquí... Vamos a ir viendo cómo el trofo ectodermo puede ir perdiendo calidad hasta llegar a un, a un estadio en el que las células se van a ver bastante mal, puede que tenga muy pocas células y eh, entonces la eh, probabilidad de implantación disminuye bastante. Por lo tanto, al final lo que vamos a tener es, en, el, en la clasificación final, eh, va a estar compuesta por el primer número, que va a ser desde el 1 hasta el día 6, digo, perdón, desde 1 hasta 6, y luego seguido de dos letras, que puede ser ABCD. Por lo tanto, tendremos, por ejemplo, un embrión 4AA o 4BB o todas las combinaciones posibles. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí os voy a poner un, un ejemplo de un caso real nuestro para que veáis cómo evaluamos eh, en realidad eh, cada uno de los tratamientos que realizamos. En este caso, eh, por ejemplo, pudimos eh, obtener eh, nueve óvulos en día uno y pudimos aquí evaluar la fecundación de todos estos óvulos. Todos fueron correctamente fecundados. Luego, en día más tres volvimos a realizar la evaluación de los embriones y aquí ya eh, les clasificamos eh, por una letra. Eh, pusimos estos cuatro de aquí serían de la mejor calidad, calidad A, luego pusimos eh, este con calidad B, y estos dos con calidad C y estos otros dos con calidad A también. Por lo tanto, si nosotros ahora mismo en este día tuviéramos que seleccionar un embrión o varios para hacer la transferencia, lo que haríamos siempre sería priorizar la transferencia de aquellos embriones que serían grado A. Y este que es grado B y grado C y grado C, los dejaríamos eh, bien en evolución para ver si llegan hasta día 5 y si son buenos po po podríamos llegar a vitrificarlos o bien si se bloquean, pues tendríamos que descartarlo. Pero desde luego aquí en día 3 el problema que tenemos es que todavía la información de la que disponemos es muy pequeña y tenemos un montón de embriones que los hemos clasificado como de buena calidad. Por lo tanto eh, hay mayor margen de que nos podamos equivocar a la hora de cuál de todos estos realmente sea el que tiene más probabilidades. Y esa es la, la gran indicación de dejar estos embriones hasta día más 5 y ver cómo evolucionan hasta blastocisto que es cuando los embriones de verdad podemos clasificarlos de una manera más precisa. Me voy a intentar pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí podéis ver, es el mismo caso que estábamos hablando, en donde dejamos a todos los embriones hasta día más 5 y podéis ver cómo eh, nos hemos quedado con bastantes menos embriones de los que teníamos en día más 3. 
Si os dais cuenta, estos tres embriones que teníamos aquí clasificados como de menos calidad, efectivamente, cuando los dejamos hasta día más 5, estos embriones se bloquearon y no se, han, y no se han podido utilizar. Por lo tanto, aquí sí que hubiéramos estado acertados. Pero, sin embargo, podéis ver cómo hay dos embriones que fueron catalogados como de buena calidad en día más 3, pero después, al dejarlos a día 5, se quedaron bloqueados. Por lo tanto, hubiéramos, nos hubiéramos equivocado aquí. Si hubiéramos elegido uno de estos dos, aunque pensábamos que eran de buena calidad, después, al dejar los otros dos días más, pudimos ver que no eran realmente tan buenos. Y por eso nosotros siempre decimos que no pasa nada porque a medida que pasen los días vayamos bajando de número de embriones, porque es que eso es normal y es lo que nosotros tratamos de siempre averiguar cuáles de todos los embriones que tenemos son los que tienen más probabilidades de implantar y si tenemos algunos que se van a ir bloqueando, es mejor saberlo antes de implantarlos, antes de transferirlos, perdón, y, y luego tener fallos de implantación. Y en este caso, pues lo que hicimos fue es, eh, seleccionar este embrión de aquí para transferir, que era el que tenía más calidad, y luego los, los otros tres que llegaron hasta blastocisto los vitrificamos para posteriores tratamientos. Aquí os muestro otro, otro caso clínico diferente en el que tuvimos cuatro ovocitos correctamente fecundados y en los que en día más tres ya eh, determinamos que teníamos un embrión de buena calidad A, luego tuvimos dos embriones de calidad un poquito más baja pero también buena, calidad B, y un embrión un poquito peor que sería de calidad C. Esto es en una paciente que ya era un poquito más mayor y por eso tuvimos menos cantidad de, de óvulos. Y por último, ya eh, os voy a hacer una pequeñísima introducción a por qué es importante también determinar eh, la calidad genética del embrión, no solo la morfocinética. Porque nosotros sabemos que a medida que la edad, mater, la edad materna va aumentando, el porcentaje de embriones que son eh, genéticamente sanos disminuye drásticamente. Sobre todo a partir de 35 años empieza a disminuir la curva hasta 45 años en donde ya es complicado obtener embriones que sean genéticamente normales, ¿vale? El, problema, el gran problema que tenemos nosotros a la hora de seleccionar estos embriones es que la calidad morfocinética no está eh, directamente relacionada con la calidad genética del embrión. Por lo tanto, nosotros observándolo a través del microscopio no podemos saber si eh, genéticamente los embriones están bien o mal. Y ese es el motivo de realizar la técnica de diagnóstico genético que la denominamos PGT, luego seguida de una letra, que en este caso sería A de aneuploidías. Y para ello lo que nosotros tenemos que hacer es hacer unas pequeñas biopsias a los embriones de tal manera que nosotros vamos a tomar una pequeña muestra de ese embrión, siempre de, de manera que no vaya a sufrir el resto del embrión, ¿de acuerdo? Todo lo demás se va a quedar guardado en nuestro laboratorio y este embrión va a ser completamente funcional. Los, nosotros lo único que vamos a hacer es seleccionar un trocito de la, de, del embrión mediante un láser, vamos a cortar las células y vamos a quedarnos con un trocito como este que tenemos aquí, que esto va a ser lo que vamos a analizar y vamos a determinar si estas células estaban genéticamente bien o mal. Y en función de ese resultado ya vamos a saber el resto del embrión si es apto para transferir o si no se puede transferir porque genéticamente no, 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 no está bien y no va a poder dar lugar a un embarazo sano. Entonces, para, para terminar y resumir, lo más importante eh, con lo que vamos a, a cerrar es que es muy importante llevar los embriones hasta día 5 para poder tener más información acerca de cuáles son de más calidad y cuáles quizás se bloqueen entre los días 3 a día 5 y además de eso para poder realizar las biopsias embrionarias con más garantías de éxito y de que el embrión no sufra. Para poder llevar estos embriones hasta día 5 es importante que las condiciones óptimas de cultivo sean las mejores posibles. 
Y para eso entran aquí los, los incubadores time-lapse. Son muy importantes porque además de que nos dan unas óptimas condiciones de cultivo, nos va a permitir realizar el análisis morfocinético de una manera más precisa y más fácil porque no tenemos que sacar los embriones del incubador. Y por último, importante tener en cuenta también que la calidad de los embriones a nivel genético también afecta al resultado final y que no es todo depende de la morfología que nosotros podamos eh, otorgarle a los embriones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la, las tres etapas, el análisis de su forma, el análisis morfológico, el análisis cinético y la genética, las tres son muy importantes y si podemos conocer las tres, mucho mejor para poder tratar de elegir aquel embrión que tenga las mayores tasas de implantación posible. Y por último, para terminar, eh, por supuesto, dar las gracias a todos mis compañeros que trabajan en IBS Life. Nosotros en la actualidad tenemos en España tres centros. Uno se encuentra en San Sebastián, otro en Madrid, donde estoy trabajando yo, y otro en Alicante. Y además de esto, también tenemos otros dos centros en Alemania, en Baden-Baden y otro en Manchester. Por supuesto, en cualquiera de estos centros podréis ser atendidos independientemente de a cuál vayáis. Eh, estamos todos en comunicación constante y, por supuesto, la calidad va a ser la misma en todos estos centros. Aquí eh, os dejo un email de contacto. Cualquier duda que tengáis, por favor, eh, no, no dudéis en escribirnos. Estamos para ayudaros. Y, por supuesto, eh, cualquier duda, ya sea a nivel teórico, a nivel práctico, cualquier cosa, por favor, eh, contactad con nosotros que vamos a estar encantados de responderos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Gracias. Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Y bueno, como, como ha dicho antes eh, nuestro experto Félix, eh, aprovechad para hacer todas las preguntas que queráis. Entonces empezamos con la primera. Okay. Si mi ovocito es de alta calidad y el semen de mi pareja también, ¿es posible que no salga un embrión de mala calidad? Sí, efectivamente, es posible y además no solo es posible, sino que es probable que pase. O sea, lo normal es que... Cuando nosotros estimulamos a, a la mujer, vamos a obtener un número elevado de óvulos. En función de la reserva ovárica, podrán ser más o menos, pero habitualmente son más de uno seguro. Y eh, en estos casos eh, sabemos que por muy bueno que pueda ser la calidad del óvulo y la calidad del semen, siempre hay la posibilidad de que genéticamente esos embriones estén mal. Por los fenómenos de la meiosis, cuando se generan los gametos, puede haber errores en esas meiosis que den lugar a embriones que no estén equilibrados genéticamente. Por lo tanto, eso es un proceso natural y que es normal que pase. No, es muy, muy, muy probable que todos los óvulos vayan a dar lugar a embriones de, de muy buena calidad, porque en la naturaleza eso no pasa. ¿De acuerdo? O sea, no os preocupéis porque tengáis algunos embriones que, que sean de mala calidad, porque eso es normal. Y lo más importante es poder filtrar aquellos que son malos para evitar transferirlos y quedarnos con los que realmente tienen posibilidades, que eso es lo más importante. Vale, muchísimas gracias. Seguimos con la próxima. ¿Todas las clínicas tienen el mismo método de clasificación de los embriones? Eh, no, no todas se, se rigen exactamente por el mismo método. Sí que es cierto que es muy parecido, todas son muy parecidas, pero no, no puedes extrapolar el resultado de un embrión de una clínica a otro embrión que te den en otra clínica. Esto es porque puede pasar que en una clínica no tengan un sistema de time lapse, por ejemplo, y no puedan evaluar bien la cinética. Entonces, esa parte del embrión la están perdiendo 
y no la van a tener en cuenta a la hora de realizar el análisis, ¿de acuerdo? Luego también puede pasar que dentro de la misma clínica diferentes personas puedan tener diferentes eh, valoraciones de un embrión. Eso es normal y por eso nosotros siempre tenemos que poner en común todos estos embriones para que entre todos los embriólogos determinemos el, el grado que, que le damos, ¿vale? Porque no es fácil siempre ver todo eh, muy bonito, blanco, negro. Es muy es complicado algunas veces ver eh, todos los parámetros de los embriones y puede que haya dudas de si poner un embrión grado A o grado B, cosas así, es puede pasar y si ya nos vamos a otras clínicas, pues eh, la variabilidad es todavía mayor. Lo más, lo más importante es, eh, es no tratar de comparar entre diferentes clínicas, porque eso no, 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 no va a funcionar. Sí que eh, te puedes fiar de lo que una misma clínica te diga. Eso sí, si, ve, si una clínica dice que un embrión tiene mejor... Eh, clasificación que otro dentro de esa clínica, eso está bien porque ellos han, de, han evaluado a todos los embriones de la misma manera y de esa manera sabes que efectivamente lo que te están diciendo es correcto. Puede que haya embriones que si a otra persona de otra clínica se lo dieras a, a elegir, pudiera darle otra calidad diferente, ¿vale? Porque es que eso depende de, de los parámetros que analiza cada clínica. Pero lo que sí es cierto es que embriones que son de buena calidad en todas las clínicas van a ser embriones de buena calidad. Eso es así. Lo único que puede haber diferencias a la hora de dar un grado A o un grado B, cosas así. ¿Vale? No os preocupéis por eso. Pero lo importante siempre es eh, fiaros de lo que os digan los embriólogos que son los que han evaluado vuestros embriones. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos. Si tenemos un blastocisto con un trofoctodermo, imagino, muy bueno, calidad A, B, pero no vemos masa celular interna, ¿ese embrión se descartaría? Gracias. Pues, eh, por ejemplo, en este caso, lo que haríamos es, eh, eh, por ejemplo, en esta pregunta, eh, veríamos un embrión con un trofoctodermo muy bueno, sin masa celular, en una foto, lo que haríamos siempre es tratar de buscar por cinética si puede haber ocurrido que esa masa celular estuviera fuera de plano en ese momento y no la pudiéramos observar por ese motivo, o si bien todavía no se ha formado o, o que estuviera oculta por otras células, porque claro, el trofostodermo al cubrir todo el embrión puede que esté tapando la masa celular interna. Entonces es importante ver la película entera y ver si efectivamente esa masa no ha aparecido o si estaba pero no la podíamos ver en ese momento, ¿vale? Si no vemos en ningún momento la masa celular interna, lo dejaríamos en cultivo un día adicional. Por ejemplo, si estamos en día más 5 y tenemos que decidir eh, si ese embrión se transfiere o se va a congelar y no vemos esa masa, eh, lo dejaríamos en evolución otras 24 horas para darle ese margen de tiempo y ver si la masa aparece. Si en día más 6 eh, esa masa no ha seguido sin aparecer, ese embrión lo descartamos porque sería un embrión en el que no hemos visto esa masa y por lo tanto no, no consideramos que sea de calidad adecuada para, para que pueda producirse la implantación. Vale, muchas gracias. La próxima. ¿Cómo seleccionáis los embriones que entran en los programas de embriodopción? Eh, los embriones que, que entran en embriodopción son embriones que ya se, eh, seleccionaron, se seleccionaron previamente cuando las parejas que han donado estos embriones realizaron su tratamiento. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que esos embriones son de buena calidad porque fueron seleccionados previamente y fueron guardados para que esas parejas pudieran utilizarlos si fuera necesario. Por suerte, si esas parejas se pudieron quedar embarazadas y ya no deseaban tener más niños, esos embriones pueden donarlos y es lo que nosotros vamos a utilizar en los programas de embriodopción. Son embriones que las parejas ya no necesitan, pero que les han sobrado. Estos embriones son de muy buena calidad porque son embriones que ya se filtraron previamente cuando la pareja hizo su tratamiento. Y sabemos que son buenos y por eso estaban guardados para su utilización. 
¿de acuerdo? Por lo tanto, esos embriones de hambre de opción son embriones que directamente ya sabemos que son buenos y no hay que generarlos de cero. Vale, perfecto, gracias. ¿Es mejor transferir un embrión de calidad A al día 3 o llevarlo al estado de blastocisto para estar más seguros que implante aunque puede bajar su calidad? Sí, en el caso de que los incubadores sean de, de buena calidad y que sean time lapse, eh, nosotros siempre recomendamos eh, llevar el embrión hasta blastocisto. Si son embriones a lo mejor que no son time lapse o que por lo que sea tienen que abrir mucho las puertas y pueden fluctuar mucho las condiciones de cultivo, sí que puede ser recomendable transferir en día más tres para tratar de evitar que el embrión pueda sufrir estos cambios bruscos y, y va a estar mejor en el, en el, en el útero materno. ¿vale? Pero si es posible dejarlos hasta blastocisto, es mejor porque de esa manera vamos a estar más seguros de que ese embrión, por una parte, era de, de buena calidad real y por otra parte, si vemos que ese embrión se ha bloqueado o, o disminuye su calidad, también nos sirve para nosotros poder estudiar qué es lo que ha pasado y tratar de buscar respuestas sobre por qué esos embriones se pueden bloquear, porque si nosotros lo transferimos en día más tres, realmente per perdemos la, la trazabilidad de ese embrión. Ya no sabemos si ha llegado a formar un blastocisto o no, si ha llegado a romper la zona pelúcida. Todas esas cosas ya no las podemos saber. Y toda esa información también es importante. Además de que vamos a estar más seguros de que los embriones son de buena calidad, también vamos a tener más información que nos puede ser útil. Gracias. Seguimos. Me han dicho que la técnica Embryoscop ayuda a mejorar la selección embrionaria. ¿Es verdad? ¿Me conviene añadir esta técnica en mi tratamiento? Sí, el Embryoscop de hecho es una marca, es una marca comercial de, de un incubador. Es, es un incubador time lapse. Nosotros tenemos dos Embryoscops en la clínica de Madrid y, y es simplemente es eso, es, es un incubador. Que, que, que funciona muy bien, es un incubador time lapse, pero que cualquier otra marca de time lapse puede ser buena, no, no, no necesariamente tiene que ser embriosco, ¿de acuerdo? Vale, gracias. ¿Cuándo se recomienda assisted hatching? Eh, el assisted hatching eh, habitualmente no es una técnica que se utilice de manera rutinaria. Nosotros lo que hacemos es utilizarla cuando vamos a hacer biopsias embrionarias. En día más tres sí que hacemos este assisted hatching para eh, facilitar al embrión que pueda salir de esa zona pelúcida y de esa manera vamos a poder eh, biopsiarlo mejor, vamos a poder coger esas células más fácil. O otra posibilidad es cuando los ovocitos que utilizamos proceden de, de un programa de vitrificación. Al desvitrificar los ovocitos puede pasar que la zona pelúcida eh, se endurezca un poquito. Entonces, lo, lo que hacemos nosotros es facilitar un poco que el embrión no se quede atascado dentro de la zona pelúcida. De tal manera que sí que podemos hacer ese pequeño agujerito. Pero solo, solo en esos casos es cuando se, se puede recomendar. Y tampoco es seguro al 100% de que sea necesaria la técnica, ¿vale? Simplemente es una manera de facilitar todo. Gracias. ¿Qué es Embryo Glue y cuándo se recomienda? El, el Embryo Glue lo que es, es un medio de cultivo que está enriquecido en ácido hialurónico. ¿Vale? Y en teoría lo que permitiría este medio es facilitar que el embrión pueda relacionarse con el endometrio y pueda implantarse de manera más fácil. Eh, nosotros no utilizamos embrioglú porque consideramos que no está justificado su uso de manera científica. En la literatura no hay evidencias contrastadas de que realmente funcione significativamente y por lo tanto no es algo que consideremos que sea necesario para que el embrión pueda implantarse. Probablemente si se utiliza no tenga ningún efecto negativo, tampoco, no pasa nada por usarlo, está bien, 
pero nosotros no, no, lo, no lo recomendamos nunca en nuestros casos. Vale, muchas gracias. Os animo a hacer más preguntas. Sí. Y la próxima es, ¿cuánto tarda el embrión en implantarse en la pared del útero? Bueno, eh, hay una ventana, no ocurre, ni en todos los embriones ocurre siempre igual, ni, ni en todas las mujeres ocurre siempre igual. Las transferencias se suelen hacer siempre entre día 5 o día 6, incluso en algunos casos igual casi llegamos hasta día 7, en función de la ventana de implantación de, del endometrio. Y luego el embrión puede tardar hasta tras 24 o 48 horas en llegar a implantarse. ¿Vale? Por eso hay veces en los que las betas, eh, cuando se hacen las betas a las dos semanas, puede que salga un poquito bajo el valor y puede ocurrir por esto, porque el embrión a lo mejor ha tardado un poquito más en implantarse. ¿Vale? Pero bueno, todo eso es normal, no, no, hay, una, no hay una hora concreta. Cada embrión al final eh, trata de implantarse lo mejor posible, pero cada uno va a su ritmo. Perfecto, gracias. ¿Cuándo se descongelan los embriones? ¿Cuándo se descongelan los embriones para la transferencia? ¿Y es posible que no sobrevivan a la descongelación? Sí, los embriones que nosotros utilizamos para las transferencias y que estaban previamente guardados, nosotros los descongelamos el mismo día en el que se va a hacer la transferencia. Pero se realiza eh, unas horas antes de que se realice la transferencia. De tal manera que en el periodo en el que nosotros los desvitrificamos o descongelamos para que se entienda y luego se transfiere, suelen pasar eh, un rango desde las 2 hasta las 4 horas aproximadamente. De tal manera que nos da tiempo, por una parte, de saber si el embrión ha sobrevivido y por otra parte de permitir eh, al embrión que se rehidrate con el medio de cultivo en el que lo vamos a poner y de esa manera va a poder eliminar restos que le puedan quedar de los crioprotectores y que esté en perfectas condiciones para la transferencia. ¿vale? Es importante que pase este tiempo porque el embrión al final ha sufrido un periodo muy fuerte de estrés con un cambio de temperatura muy grande y un cambio de, de concentraciones de, crioprote de crioprotectores y es necesario dejarle un margen de tiempo para que este embrión pueda eh, reactivarse metabólicamente antes de ser transferido. ¿vale? Y sí, es verdad que es posible que no sobrevivan. Eh, esto va a depender sobre todo de la calidad del embrión desde el inicio. Embriones que son de menos calidad es más probable que no sobrevivan. Y si son buenos, pues es más probable, es más probable que sobrevivan. Pero aún así, la técnica es muy fiable y aproximadamente el 95% de todos los embriones que se congelan y luego se descongelan eh, sobreviven bien. ¿vale? La próxima. ¿Cuántas células tiene que tener un embrión para ser transferido? Eh, es, un poco, es un poco relativo. Por ejemplo, tenemos que fijarnos primero en, en el día en el que se hace la transferencia para poder saber cuántas células esperamos tener. Eh, por ejemplo, si lo hacemos en día más 3, lo habitual es que el embrión tenga eh, un rango de entre 7 a 9 células aproximadamente. Ese es el rango óptimo. Pero no, no quiere decir que un embrión que a lo mejor tenga 6 células o 10 células no pueda ser óptimo para transferir. Pero sí que es verdad que desde luego si tenemos otros embriones que tienen el número adecuado vamos a priorizarlos. Y en el caso de blastocistos, ahí ya no, no se tienen en cuenta el número de células porque eh, son ya tantas que no, no nos da un valor significativo de, de si tener dos o tres más influye. Realmente ahí ya tenemos eh, un rango de 100 células aproximadamente y por ese motivo es más eh, fiable hacer las biopsias en ese estadio porque nosotros podemos... Eh, sacar unas cinco células del resto del trozo octodermo y no pasa nada porque todavía le quedaría el resto para seguir evolucionando correctamente, ¿vale? Por eso es mejor tratar de, de biopsiar siempre en estadio de blastocisto. Perfecto. Y de momento no, no tenemos más preguntas. 
eh, os, os dejo, ah, bueno, veo que alguien está escribiendo, eh, por si queréis aprovechar, de tener aquí en nuestro Sí, por estado. favor, sí. Sí, sí. Un tipo de compromiso, de verdad. Estamos escribiendo. Un ratito. Sí. Bueno, aquí viene la pregunta. ¿Qué material extraes del blastocisto? Masa celular interna, trofoctodermo, etcétera. Sí, 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 sí. Eh, siempre va a ser trofoctodermo. Esto es porque la masa celular es lo que va a dar lugar al embrión. Entonces. No, no podemos tomar muestras de esa masa porque estaríamos afectando directamente a, al embrión y ahí sí que podríamos eh, perjudicar de manera importante al futuro desarrollo del embrión. Sin embargo, el trofoctodermo, al tener muchas más células y además eh, formar parte de, va, va a dar lugar a la placenta, eh, no pasa nada por sacar algunas células de, de esa zona. Eso no, no es tan crítico como la masa celular interna, ¿vale? Siempre, siempre va a ser trofoctodermo. Perfecto. Muchas gracias. Y vamos con la última de momento. Eh, a todas las mujeres con más de 40 años, imagino, ¿se recomienda el PGT? Uh -huh. Sí, 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 siempre, siempre recomendamos el, el, el PGT con más de 40 porque, porque sabemos que se van a beneficiar eh, en mayor medida que, que mujeres más jóvenes de esta técnica debido a que vamos a tener más cantidad de embriones genéticamente afectados de tal manera que gracias al PGT vamos a descartar todos aquellos que sabemos que no tienen posibilidades y que en mujeres mayores de 40, pues, los vamos a encontrar con mayor proporción. Por eso sí que lo recomendamos. Vale, perfecto. Y, bueno, no tenemos más preguntas. De eh, todos modos, eh, gracias a todas las personas que se han animado a preguntar y, y que también han participado a este webinar. Eh, también os recuerdo que... Eh, en, la, en el enlace que os he dejado del perfil de Feliz Rodríguez que tenemos en nuestra página web, eh, podéis directamente contactar con él por si en las próximas horas o en el próximo futuro os eh, eh, vienen algunas preguntas a la mente y, y lo está a vuestra disposición. Y bueno, entonces eh, vamos a cerrar el webinar y yo... Os agradezco mucho y aquí os dejo eh, nuestros, nuestros eh, canales, nuestras redes sociales. Entonces, tenemos aquí el canal de YouTube donde podéis volver a ver mañana, el, a partir de mañana, este vídeo eh, y la página Facebook e Instagram donde vamos a publicar los próximos eventos. Y, y bueno, agradecemos muchísimo a nuestro experto Félix Rodríguez y muchas gracias. gracias. Y vamos a poner una pantalla grande ahora. Eh, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación y gracias. es un tema es un tema muy interesante, muy complicado. Sí, y... Es complicado y entiendo que pueden surgir muchas preguntas. O sea, es normal si queréis preguntar cualquier cosa que os surja durante estos días o algo que veáis y no entendáis, pues para eso, para eso estoy, vale, para ayudaros. Vale, muchas, muchísimas gracias. También es muy, muy importante todo el trabajo que se hace en el laboratorio. De verdad, en una clínica es... Eh, súper importante, así que eh, aprovechar para eh, preguntar y, y bueno, eh, muchas gracias a todos y todas gracias a Félix y nada, nos veremos a la próxima Saludos Adiós, gracias Adiós. Gracias